గ్రహదోషాలు పీడలు అలాగే కొన్ని దృష్టిదోషాల వలన ఎన్నో రకాలైన మనకు తెలియని సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి అటువంటి బారి నుంచి కొన్ని తంత్రాలు ఉపాయాల ద్వారా మనం సులభంగా తప్పించుకోవచ్చు మన సంప్రదాయం ప్రకారం విస్తరిలో లేదా పళ్ళెంలో భోజనం వడ్డించుకున్న తరువాత మొదటి ముద్ద తీసి కాకికి వేయడం లేదా భగవంతుని తలుచుకుని కనులకు అద్దుకుని తినడం దృష్టిదోష నివారణకు కారణమే మనం కూడా ఆ పద్ధతిని పాటించడం మంచిది ఒకవేళ దృష్టి తగిలితే పిల్లలు నిద్రలో ఉలికిపడి ఏడుస్తూ ఉంటే గుప్పెడు ఎండు మిరపకాయలు వారి తలపై నుంచి మూడుసార్లు దిగతీసి నిప్పుల్లో పడేస్తే ఆ దోషం నర్దించి వారు హాయిగా నిద్రపోతారు కర్పూరం బిళ్లలను వారి చుట్టూ తిప్పి దానిని వెలిగించిన దుష్ప్రభావం తొలగిపోతుంది పిల్లలకు బుగ్గను చుక్క పెట్టడం నుదుటున అగరుతో బొట్టు పెట్టడం మొలతాడు కట్టడం మెడలో ఆంజనేయస్వామి లేదా ఇతర దేవతామూర్తుల ప్రతిమలను కట్టడం చెడు దృష్టి సోకకుండా ఉండటానికే అలాగే పసిపిల్లలు అకారణంగా గుక్కపట్టి ఏడుస్తూ ఉంటే పాలు లేదా వారు తినే ఆహార పదార్థాన్ని ఏడుమార్లు దిగతుడిచి దానిని కుక్కకు లేదా ఆవుకు తినిపించాలి అపరిచితులతో లేదా పరిచితులతో ఎవరితో అయినా సరే తమ గురించి గొప్పలు చెప్పుకోకూడదు బంధుమిత్రులతో తమ వైభవాన్ని గురించి తరసు ప్రశంసించుకోకూడదు ఆంజనేయస్వామిని ఉపాసించడం ఈశ్వర ఆరాధన లేదా వీరభద్రుడు కాలభైరవుడు దుర్గా కాళి గౌరీ తదితర దేవతలను ఆరాధించడం వల్ల దృష్టిదోషం నుండి తప్పించుకోవచ్చు సంధ్యా సమయంలో దీపం పెట్టడం అగరువత్తులు సాంబ్రాణి వెలిగించి ధూపం వేయడం వలన దృష్టిదోష నివారణ జరుగుతుంది కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా పరధ్యానంగా ఉండటం చికాకు పడడం అనవసరంగా ఏడవటం లేదా నవ్వటం దేని మీద దృష్టి నిలపలేకపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వారికి దృష్టిదోషం తగిలినట్టుగా భావించవచ్చు అది తొలగేందుకు ఆంజనేయస్వామి గుడి చుట్టూ పదకొండు రోజులు ప్రదక్షిణలు చేయాలి ఇంటిలో సుందరాకాండ పారాయణ చేయాలి లేదా చేయించాలి లేదా ఒక మంగళవారం నాడు ఆంజనేయస్వామి ఆలయానికి వెళ్ళి స్వామివారి భుజస్కంధాలపై ఉన్న సింధూరాన్ని తెచ్చి దృష్టిదోషం తగిలిన వారికి తిలకంగా పెడితే చెడు దృష్టి ప్రభావం తొలగిపోతుంది మనమే కాదు పక్కవారు కూడా సుఖంగా ఉండాలని కోరుకోవడం వల్ల సత్ఫలితాలు ఎన్నో సిద్ధిస్తాయి అవతలి వారు చెడిపోవాలని కోరుకోవడం వల్ల వారితో పాటు మనకు కూడా కష్టాలు చోటు చేసుకుంటాయి కాబట్టి సర్వేజన సుఖినోభవంతో అని కోరుకుందాం దృష్టి కంటి చూపు వల్ల వస్తుంది అది ప్రేమాభిమానాలతో కావచ్చు ఈర్ష్యాద్వేషాల వల్ల కావచ్చు అందుకే చివరిలో కొద్దిగా అన్నం ఉంచి బిడ్డకు దిష్టి తీయడం సాంప్రదాయంగా వస్తోంది దిష్టి తగిలే పశువులు కూడా పాలివ్వవు పెళ్లి జరిగాక కొత్త జంట ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టేటప్పుడు ఎర్ర రంగు నీటితో దిష్టి తీయడం సాంప్రదాయంగా వస్తోంది పెళ్లికి వచ్చిన అందరి దృష్టి వధూవరులపైనే పడుతుంది కాబట్టి దిష్టి తగలకుండా ఎర్ర నీటితో దిష్టి తీస్తారు ఉప్పు ఎండుమిర్చి కలిపి ఎవరికైనా దిష్టి తీశాక వాటిల్లో నిప్పుల్లో వేస్తే మిరప ఘాటు ఉండకపోవడమే దిష్టి ఉండటానికి నిదర్శనంగా అంటారు ఇవి మూఢనమ్మకాలు అని చెప్పేవాళ్ళున్నారు కానీ చేసే సజ్జనులు ఉన్నారు చేయడం వల్ల మంచి జరుగుతుంది అంటే చేయడానికి ఆలోచనెందుకు